ఒక పక్క మంత్రివర్గ నిర్ణయం మరో పక్క క్యాబినెట్ భేటీ అంటే ఈ రెండు రోజులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాజకీయాల్లో చాలా కీలకం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు చాలా కీలకంగా తీసుకుంటున్నారని చెప్పాలి ఎవరైతే ఆందోళనలకు సిద్ధమవుతున్నారో ఎవరైతే రాజధాని ప్రకటన చేస్తున్న టైంలో ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలనే ఆలోచనతో వ్యూహాలు రచించారో ఆ వ్యూహాలన్నీ బెడిసి కొట్టేలాగా ముందస్తు అరెస్టులు మొదలు పెట్టేశారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇందుకు చాలా క్లియర్గా చాలా కొన్ని కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ముందుగానే ఆల్రెడీ టీడీపీకి చెందిన ఎంపీలను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎంపీ కేసినే నాని ఆల్రెడీ హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు ఇదే టైంలో బుద్ధ వెంకన్నను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ప్రకటన అయితే చేశారు బుద్ధ వెంకన్న ప్రకాశం బ్యారేజీ మీద ఒక జరగబోయే ఒక ధర్నాలో ఆయన పాల్గొనాలని అనుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదకి ఎవరిని రానివ్వడం లేదు బుద్ధ వెంకన్న కూడా ముందుగా పోలీసులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా అక్కడ పోలీసులు ఆల్రెడీ ఆయన ఇంట్లోనే నిర్బంధించారు బయటకు రాకుండా ఇదే టైంలో కేసినే నాని గారిని కూడా ఎందుకంటే కేసినే నాని గారు ఆల్రెడీ ముందే ఒక ప్రకటన చేయడం జరిగింది ఇక్కడే అమరావతి రాజధాని రాజధానిగా ఉండాలి ఎలాంటి స్వార్థ రాజకీయాలకు మేము చోటు ఇవ్వం ఖచ్చితంగా అమరావతిని ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తే చూస్తూ ఊరుకోము అని చెప్పి ఆయన కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీ మీద ఒక ఆందోళన చేపట్టే దిశగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఒక ప్రకటన కూడా చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే పొద్దున్నే ఆల్రెడీ పోలీసులు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది గృహ నిర్బంధం ఇంట్లోంచి బయటికి రానివ్వలేదు అయితే ఇంకా అసలైన ప్రకటన అంటే ఈరోజు ఒక మంత్రివర్గ సమావేశం మాత్రమే ఉంది మంత్రివర్గ సమావేశం తర్వాత వాళ్ళ నిర్ణయాలు ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో రేపు ఇంకా కీలక భేటీ ఉంది రేపు కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకా మరికొన్ని అరెస్టులు జరగనున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకులు ఎవరైతే ఆందోళనలు చేసేందుకు నిరసనలు చేసేందుకు పావులు కదుపుతున్నారో ఎవరైతే రోడ్డు మీదకు వచ్చి వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేసి ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ ముందు అరెస్ట్ చేసి లోపల వేసేయండి అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినట్లు ప్రభుత్వం చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు ఒక కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు మొత్తం విజయవాడలో ఉన్నాయి విజయవాడతో పాటు విశాఖలో కూడా మొత్తం ఎక్కడికక్కడ చాలా క్లియర్గా ఏర్పాట్లు చేశారు అక్కడ కూడా ఎలాంటి అంటే ఉత్తరాంధ్రలో ఎలాంటి ఆందోళనలు జరగవు కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి ప్రజలు అక్కడ తరలి వెళ్లకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు రైల్వే స్టేషన్స్లోను బస్ స్టాండ్లలోను ప్రధానంగా ఎయిర్పోర్ట్లలోను భద్రతను మరింత పెంచారు ఇవాళ రేపు కూడా పోలీసులు ఎవరిని ఒక గుంపుగా ఉన్న ఎవరికైనా ఎక్కువగా వస్తున్నా సరే అలాంటి వాళ్ళందరినీ అక్కడికక్కడే నిర్బంధిస్తారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉంచారు అంటే ఎలాంటి కీలకమైన ప్రకటన వస్తుందో దీన్ని బట్టి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ముందస్తు అరెస్టులు అనేవి చాలా కీలకంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇంకా రేపే డిసైడ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కొద్ది గంటల్లో డిసైడ్ అయిపోద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏంటి అనేది ఆ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలల్లో ఎక్కువ రోజులు తాత్సారం చేయరు ఈ ఏళ్ల తరబడి పొడిగించరు రాజధాని నిర్మాణాలు చేస్తావు అది ఇదని కేవలం ఆరు నెలల్లో రాజధానికి కావలసిన మొత్తం అన్ని ఏర్పాట్లు పగడ్బందీగా పూర్తి చేసేసి పరిపాలనని కొత్త రాజధాని నుంచి ప్రారంభించేందుకు జగన్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ అరెస్టుల పర్వం సాగుతుంది కొనసాగుతుంది ఈ అరెస్టుల నేపథ్యంలో ఎక్కువగా టీడీపీ నేతలను టార్గెట్ చేసినట్టుగా అది అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా రోడ్డు మీదకు వచ్చినా అల్లర్లు సృష్టించాలని చూసినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి లోపల వేసేయండి అనే ఒక ప్రకటన అయితే జగన్ గారు చేశారు ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది చూద్దాం మరేం జరుగుతుందో రేపు ప్రకటన తర్వాత ఎలాంటి నిర్ణయం ఉంటుంది దాని మీద ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎలా స్పందిస్తాయి అనేది కొద్ది గంటలు ఆగితే అర్థమైపోతుంది ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి One line, it's for everyone.